。抗日战争中有著名的三大战役，其中大家耳熟能详的是平型关大捷和台儿庄战役，但对万家岭之战可能就不那么熟悉了。但万家岭之战在抗战中的地位并不亚于前两者，因为这场战役堪称是日军输得最惨的一仗。也是自从入侵中华大地后，日本人第一次被迫向上官发出援助信号。然而有意思的是，日军大本营向万家岭空投增援了二百人，且都是军官。但这二百个军官刚落地，甚至有的还没落地就已经一命呜呼了。1938年7月26日，日军成功占领了江西九江，随后试图兵分三路南下，由第十一军下的三个师团、1 0 1师团、106师团以及27师团。分别夺取德安、南昌。日军接下来的目的很明显，要对武汉形成包围之势。而当时驻守武汉的是国军第一兵团，总司令名叫薛岳，很受蒋介石器重。别看日军此时来势汹汹，并且还是冈村宁次担任司令官，但其实这股日军战斗力并没有那么强悍。其中101师团和106师团，从编号就能看出来，是编号100开外的特设师团。士兵基本由预备役成员组成，缺乏实战经验。尤其是106师团，是在战斗打响前两个月的1938年5月15日才组建的。不过，虽然106师团组建的太过仓促，但冈村宁次对他们可是充满了信心。首先， 1 0 6师团的士兵大多来自九州岛南部，这里曾经出现过冈村宁次引以为傲的第六师团，所以他对九州南部的官兵颇为信任。其次，虽然106师团由预备役组成，武器装备、作战素质都比不上常设师团，但鉴于之前一次次的胜利经验，冈村宁次认为用这支军队来对付国军已经绰绰有余了。但冈村宁次根本没料到，他自己给自己挖了一个大坑。冈村宁次先让106师团沿着南浔铁路正面进攻德安，而101师则顺着东边的德兴铁路辅助进攻。106师团进攻的德安。位于南浔铁路中央，而南浔县是南昌、九江两地的唯一交通要道，所以只要拿下德安，进可攻南昌，退可守九江。日军本来十分自信，然而仅仅是夺取德安，一百零六师团便已经损伤八千余人，一战就损失了一半兵力。一百零六师团只能被迫就地休整，因为主线一百零六师团的失利，侧翼一百零一师团的进攻也未取得多大进展，东线、东线皆进展不顺。冈村宁次便只能派27师团，另外开辟西线，往南昌和九江西部的武宁进攻。然而，冈村宁次没想到，自己这调令可将27师团坑惨了。薛岳知道日军动向后，连夜抢占了瑞武线上的要地南平山，直接切断27师团的后路。虽然27师团后路被断，但冈村宁次却十分得意，因为冈村宁次判断中国军队的主力，此时正在瑞武公路上与27军作战。根本无暇顾及此前已经被打得不成战力的106师团，并且冈村宁次此时敏锐地觉察到，就在106师团附近的南浔铁路上，有一个中国军人根本没设防的地点，只要106师团从这里迂回过去，便能和27师团前后配合，让薛岳的部队不被受敌。而这个没有设防的地方就叫万家岭。为了救27师团。冈村宁次赶紧联系106师团长松浦纯六郎，让他赶紧迂回到万家岭。此时还没有缓国进来的松浦纯六郎，在得到命令后，只能硬着头皮带着残兵败将继续往西走。而这孤军深入换来的结果，却让冈村宁次拍肿了大腿。从春秋大梦中被迫醒过来，由于冈村宁次指令下的仓促， 1 0 6师团损伤的兵力尚且还没有得到补充，在松浦纯六郎的带领下。每个士兵抱着辎重，望着连绵不绝的山头，叫苦不迭。要知道，当时正是九月份，白日天气炎热，士兵恨不得光着膀子前行。但山间昼夜温差大，一到夜晚时又冷得到死。一来二去，一百零六师团还没到万家岭，竟又病倒了一批士兵。等一百零六师团星夜赶路，抵达万家岭，已经是一个星期之后。他们闹出这么大动静，身为国军第一军团长的薛岳，怎么会不知道？亲眼看着日军进入我军的腹地后，薛岳当即给蒋介石去了一张电报。电报中，他着重请求司令部抽调更多兵力，彻底歼灭这支日军部队。蒋介石也表示同意，随即从南浔铁路、瑞武铁路以及瑞兴铁路三个方面抽调三个军、七个师、两个旅，共计十万余兵力，对106师团形成包围之势。
。再说万家岭周围群山环绕，稍不小心，可能就会在里头打圈圈，走不出来。但出入万家岭的松谷村六郎却显然不怕这些，因为他手上有一个冈村宁次给亲手交给他的法宝。一张1927年，冈村宁次卸任军阀孙传芳军事顾问时，从孙传芳那里偷过来的中国地形图。只要按照地形图走，准没错。然而，没过多久，松浦纯六郎渐渐察觉到不对劲了，因为这张地图是1927年冈村宁次顺走的，到现在至少已经11年了，并且这张地图的记录并不详尽，粗制滥造，很多地方根本找不到。松浦纯六郎望着眼前的高山，再看一眼地图。压根不知道自己现在身在何处，而这还不是最要命的。随着夜晚来临，山中升起雾气，方向就更是难以辨别。并且松浦纯六郎手里的指南针还时不时的打转，这让松浦纯六郎更摸不清方位了。而他哪里知道，万家岭地下其实有一座磁铁矿，会干时不时干扰指南针的指向。就这样，一群人像是没头的苍蝇一样，在万家岭内四处横撞。松浦纯六郎看着渐渐焦躁起来的士兵，最后气得将手上毫无意义的指南针扔到了地上。趁着一百零六师团迷路的这个机会，国军兵力却早已集结完毕，向万山岭疾驰。在薛岳的安排下，十大军从东西两面向万家岭紧紧围住。等日军察觉出来自己被包围时，已经晚了。从外部来看，一百零六师团的后方交通线被国军尽数切断；从内部来看，一百零六师团连在万家岭的具体位置都还没搞清楚，因此松浦纯六郎只剩下一个办法，那就是只要看到国军就朝那个方向突围。但一百零六师不成战力的一万多人，对上薛岳的十万大军，胜算可以想见。最终，一百零六师团突围不成，反倒让国军一点点蚕食掉。松浦纯六郎不得不发出电报，请求总部支援，帮忙用飞机勘察情况，但人倒霉了。喝凉水都塞牙，那两天刚好阴天下雨，飞机根本无法准确勘察情况。薛岳深知这场战役不能再继续拖下去，因为很有可能打着打着，对方援军就到了。且这段时间以来的接连作战，虽然打的是一个日军预备役，但国军并非伤亡不惨重。日军第106师虽说处于被动地位，但他们在飞机的掩护下拼死反抗。于是， 10月5号，薛岳再次向老蒋提出申请。缩短外围战线，从东西南北四面对一百零六师团进行更紧密的包围之势，用最快的速度歼灭敌军。而老蒋给薛岳的回复是：务必在十号之前全歼一百零六师团，为一年一度的辛亥革命纪念日献礼。不过，事情的发展并没有如薛岳预想的那样顺利。冈村宁次发现一百零六师团被困，原本的计划彻底宣告流产，但他并不甘心，竟然令此前后路被断的二十七师团。转居进攻麒麟峰，接应已经濒临绝境的一百零六师团。本来一百零六师团是接应二十七师团的，结果现在只能被迫反接应。为了抵御二十七师团援军，薛岳又不得不将新十三、十五师、第六师、九十一师、御六师分出来，剩余的将士们则跟着薛岳继续和一百零六师团死磕到底。为了尽快围歼敌军，薛岳经过深思熟虑。命第六十六军第一百九十五师及一百六十师向石宝山攻击前进，七十四军第五十一师则在师长王耀武指挥下，向日军占据的长岭北端和张谷峰制高点发起了数次攻击，企图一口吃掉一百零六师团。但薛岳哪里料到，日军藏了一手阴的，眼看在王耀武的指挥下，国军夺下了张谷峰，后方的总指挥冈村宁次坐不住了。冈村宁次再次对离万家岭最近的二十七师团做出分配。让他们分出一部分兵力，赶来张谷峰援助一百零六师团。然而，此刻二十七师团已经在麒麟峰一带被薛岳分出的新十三、十五师、第六师、九十一师和御六师给绊住了脚，怎么也冲不出去。二十七师团最后为了达成目的，选择了快、准、狠的手段，往山上投放毒气。没有准备防毒面具的士兵，不久就死上一大片，剩下的士兵只能用衣物浸上肥皂水。掩住口鼻与敌军作战，在毒气弹的作用下，日军二十七师团又派出飞机对国军阵地实行无差别弹药投放，整个张谷峰可以说是被夷为平地了。无数国军战士也在这一战惨烈牺牲，其中国军二百七十一旅少将旅长王锡山，因没有来得及躲避敌军的弹药轰炸，在炮火声中牺牲了。不过好消息是，国军虽然损伤惨重。
，但战士们的殊死搏斗最终换来了27师团无法前往万家岭的结局， 1 0 6师团孤立无援的境况也就一直没能得到缓解。此时的106师团，吾等援军不到，阵地上的境况却愈发糟糕，中层军官一个接一个倒下，底层士兵陷入群龙无首的状态。冈村明自建二十七团被拖住了腿，又要解决一百零六师团迫在眉睫的窘状，于是想了一个声东击西的招数：一面对国军阵地轰炸，另一面决定往一百零六师团所在阵地空投二百名中层军官，指挥万家岭内的一百零六师团继续突围。就这样，数十架飞机在万家岭上空发出轰鸣声，这自然引起了国军的注意。但不成想，这次既没有扔炮弹，也没有投毒气弹。而是直接就吓人了，二百名军官像是下饺子一样被尽数投放至地面。然而，运人的飞机刚飞走，国军便蜂拥而上，两方人马混战成一团。当时的国军原本预计抓捕一些俘虏回去，看能不能得到一些敌军的情报，但那批军官却无一人投降，国军只能将他们就地尽数歼灭。这些军官刚上战场，还没来得及指挥，便已经沦为了国军的抢下亡魂。后期日军资料也有记载，为了解决万家岭一百零六师团的窘状，这批军官都是从别处师团抽调过来的精锐干将。不得不说，这是日军给自己吃的哑巴亏。最终，在十月九号那天，日军在万家岭的部队三分之二都被国军歼灭，余下的零散人数在松浦纯六郎的带领下相互掩护，退守至山坳里的村落，等待日军最后的救援。一百零六师团面临被国军近乎团灭的消息。很快传到了日本昭和天皇那里，他也彻底坐不住了。为此，日本昭和天皇小会大会开了好几次，最终明确下来会议结果，不惜一切代价也要挽救松浦纯六郎的一百零六师团残存势力。日军上海日军总司令田军六接到通知后，几乎集结了手上所有能调用的部队，浩浩荡荡地向着万家岭前进。此时，经过九天九夜的鏖战。国军虽取得了万家岭战役的胜利，但在抵御日援军、同日军抢占各大山头的过程中，同样损失了不少兵力。一番清算下来，能继续战斗的士兵竟然连一个营都没有，本可乘胜追击，将一百零六师团余下的几千人小部队尽数歼灭。但经过慎重思考后，薛岳还是决定先退兵，否则继续坚持下去，国军和日军的处境就要对调过来。也正因此，一百零六师团侥幸躲过被团灭的命运。松浦纯六郎算是给昭和天皇保住了最后一点的面子，没能团灭日本一百零六师团，虽说是个遗憾，但此次战役国军也收获颇丰，歼敌一万有余，缴获山炮十六门，迫击炮二十八门，轻重机枪二百多挺，步枪三千多支，生擒敌军百余名。不过， 1 0 6师团长松浦纯六郎回国之后，在对昭和天皇的述职报告中，却并未承认这一伤亡数字，只表示在武汉会战中，日军战死 3,321 人，战伤 4,085 人，因病入院 7,969 人，而猫腻也就在这里。后来有人合理怀疑，当时的日本一面为了维护政府面子，一面为了避免引起社会骚动，在数据上做了手脚，而这也并非乱说。万家岭战役结束后。当地村民回到家乡，结果发现所有的村落如同人间炼狱。因为天气炎热，漫山遍野的尸体尽数腐烂，蝇虫纷飞，离着村庄几里地，尚且能闻到那股恶臭。万家岭战争结束整一年后，国军清理战场，曾大致估算过尸体的数量。由于日军穿鞋子的习惯和国军不同，所以他们的尸体非常好辨认。经过大致清点，万家岭一带残存下来的尸骨在六千具左右。而万家岭地处山林，山上野物众多，一年里裸露在外的尸体被走兽叼走，也并非没有可能。所以，东方所说的杀敌一半是大典上把所有毛泽东等重要人物都暗中处理掉。可是，这个计划还没等实施，就以失败告终。他安排的所有特工全都被抓，以使得蒋介石气得破口大骂。可是他并不甘心，于是就安排空军在开国大典上用危险物品让天安门消失。但是之后的事情我们都知道了，开国大典如期举行，期间也并没有发生任何变故。那为什么已经拟定好的轰炸北平计划，到后来却没有实施了呢？十月一日当天，所有飞机都整戈待旦，就等着蒋介石的一声命令。蒋介石也打算趁这个天来出口恶气。他蜗居广州已经好久。只待时机反攻。
。如果新中国成立了，那国际社会就不会承认自己的国民政府。他为此还策划了多套方案去阻止开国大典。于是他找来了周志荣。周志荣是国民党空军司令，他用飞机去处理天安门。毕竟对于国民党来说，这是一个绝佳的机会。那个时候，不只有受邀请来的国家政要，还有数十万百姓在此观礼。新中国肯定会被自己这一击打垮的。两人经过谋划，终于制定了一个详细的计划。10月1日当天，周志荣早早就已经做好了准备，可是久等也没有得到蒋介石的命令。之后，他打电话给蒋介石，蒋介石让他先等等。可是此刻，对于国民党来说，时间就是成败。一分一秒都不能浪费。没过多久，周志荣又来问蒋介石。蒋介石清楚地知道他想要问什么，可是此刻他的心里更加焦急。他知道时间很是珍贵，可他就是没有下达起计划轰炸。因为蒋介石从小受的是儒家文化，如果他让人把北京这座古老的城市给炸毁了，那跟当时八国联军当年火烧圆明园是没有区别的。如果做了之后，他得到的只有千古骂名。1946年6月26日的时候，二十多万的国民党军队大举进攻中原解放区，内战由此全面爆发。后来，淮海、平津、辽沈三大战役之后，国民党的主力部队基本上被毛泽东消灭。1949年4月，解放军占领了南京，使得毛泽东赢得了最终的胜利。仅用了三年时间，哪怕国民党有美国的支持和帮助，也被毛泽东快速击败。最主要的原因还是百姓。抗日战争刚刚结束，对于百姓来说，他们不愿意中华大地再重燃战火。中国百姓和这片土地都需要休养生息，并且他们对战争也是厌恶至极。面对外族的侵略，所有人都不会答应，他们肯定会拿起武器抗争到底。可是，如果是内战的话，百姓的心中是反感的。蒋介石想要发起内战的时候，全国各界人士其实是反对的。而毛泽东顺应民心。其实，在重庆谈判的时候，蒋介石还和毛泽东谈着如何通过和平的方式解决现在所面临的问题。可是，在背后，蒋介石并没有放弃战争这条路。此刻的国民党一点都听不到老百姓声音，他们想要的应该是巩固自己的政权。他们觉得，只有消灭了毛泽东，然后可以一党独大，其他一切以后再说。除了人民的原因，还有一个是他们内部早已出了问题。国民党的内部贪污十分严重，上到党内高层，下到部队底层。就抗日战争时期，美国当时给国民党巨款，还有一些军用物资，让中国军队来抵抗日本侵略者。当时的美国根本没有想到，他们拨的巨款实际上用到战争上面的没有多少，很多东西实际上都被国民党官员自己给私吞了。所以，哪怕到了后来的内战，他们还是如此做的。抗日战争胜利之后，蒋介石企图挑起内战。想要消灭中国境内的所有毛泽东部队，与此同时，国民党内部也陷入了争夺抗战胜利果实的利益纠纷中。他们开始大肆侵吞物资，中饱私囊。蒋介石知道后，竟然很是纵容。不过，这也是有目的的，就是想让这些人来对付毛泽东。1948年，淮海战役打响，解放军的攻击很是猛烈。蒋介石害怕失去中原地区，无可奈何之下，又准备寻求老盟友美国的帮助。由于情况很是紧急，他就让他的夫人宋美龄前去和美国商谈。抗日战争时期，宋美龄就以第一夫人的身份去往美国访问。他在美国的国会发表了演讲，整场演讲都是用的英语。那场演讲很是感人肺腑。当时，宋美龄向美国所有人介绍了中国人民在抗战时期的艰难历程。这篇可以说震撼了美国人，取得了巨大的成功。之后，他又到波士顿、洛杉矶、纽约等地继续他的演讲，向美国人民募捐。之后的他开始活跃在美国的上流社会，经常被邀约出席那时的宴会和记者招待会。可以说，他那时走遍了美国的每一块土地、每一个州。当时，宋美龄的访问可以说在美国引起了很大的轰动。当时的美国人清楚地了解了日本在中国所犯的暴行，很是让他们愤怒。他们对中国土地上的人民深感同情，这让世界上更多人看到了中国的真实情况，同时也提升了中国的国际地位。内战发生之后，国民党将领的叛逃让蒋介石手上的可用之人越来越少，他就想让宋美龄再一次访美，想再次取得美国的支持，因为此刻的美国早已经不支持他了。他想对天安门开炮，却又没有下定决心。当时的国民党早已伤亡惨重。大批将领临阵倒戈，使得蒋介石早就已经沦落到要看美国脸色形势的地步。
。后来，宋美龄又去往美国，可是当时的美国国务卿马歇尔称并没有见她，而是让美国的一个二流官员见了她。宋美龄一看美国样子，就知道他们是什么态度，随后给蒋介石发了封电报，说没有人对我们感兴趣了。对于美国的如此操作，宋美龄很是气愤，可是她却无可奈何。不甘心的她只能忍着怒气，硬着头皮去到医院看望马歇尔。可是他们的交谈并不愉快，最后他们不欢而散。美国政府对于国民党本来已经失望透顶了。之后，宋美龄又在美国待了十天。经过她的多番努力，终于美国总统杜鲁门答应见她。本来宋美龄还是很激动。可是谁能想到，此次会谈只持续了半个小时。可是美国总统并没有给他直接的回应。就这样，一年时间过去了，到了新中国成立的前夕，美国才给了蒋介石一个空头支票，就是会支持国民党，不会承认这个新政权的。这只能表明了美国的一个态度，并没有一点实质性的作用。可是听到这个消息的蒋介石感觉如释重负，因为这句话他等得太久了。不过他心里很清楚，这就是一个口头承诺，根本没有什么作用。可对于蒋介石来说，这一句话比什么都有用。他能得到暂时的安慰，他还想让美国给他经济和军事上面的支持，但都被拒绝了。对于美国来说，毛泽东早已掌握了中国的人心。如果要帮助国民党夺取大陆的话，对美国来说成本太高。此时的美国也不想帮助蒋介石夺取大陆，他们需要的就是一个傀儡。所以最后，美国宁愿让舰队到台湾海峡，也不打算把机场开放给蒋介石。这把蒋介石最后的希望打碎了。他清楚地知道自己大势已去，而蒋介石想要处理天安门的计划，北京方面早已经获知了。所以当时几月的部队早就换上真枪实弹，这在世界上也是第一次。也就是说，如果蒋介石坚决让飞机轰炸天安门的话，那他们必定有来无回。国民党剩余的部队早已退守台湾。准备趁机反攻大陆。如果这一次真的行动，他的所有精锐部队会直接断送。对他回到台湾之后还能不能做领导人，有着直接的影响。他做出这个决定还有一个原因，就是他需要一场胜仗来稳定军心以及人心。本来国民党溃败，将领的起义已经让整个部队人心惶惶，还要去派空军执行一个很难完成的任务。如果成功还好，如果不成功，那结局他根本没有办法预料。毕竟飞机起飞之后，他是没有办法控制的。这些人有很大的可能会叛逃。如果这个消息传来的话，这比全体阵亡的影响更大。内战失败之后，蒋介石的多数兵力都逃往了台湾，他心里多少有些不甘的。当他得知1949年4月1日并定为开国大典的时候，蒋介石的心里面早就形成了一个巨大的阴谋。对于他来说，有一天能重回大陆，这是他毕生的心愿。他感觉，如果新中国要真的成立了，他的梦想会彻底遥不可及，所以对他的打击很是致命。一个国家想要统一，不可能有两个政权同时存在。蒋介石的心里很明白这一点。新中国成立之后，国民党的政权将会彻底在国际上消失，所以他绝对不能让新民美军在经历了24天的血战后，有 4.1 万的日本士兵阵亡，在日本惨败后，还有近2万的日本军民意外身亡。这就是塞班岛战役。究竟是什么原因，让明明人数众多的日本人伤亡如此惨重？就让我们一起走进二战，走进塞班岛战役。1 9 4 2年，二战局势发生了巨大的变化。在太平洋战场上，美军在经历中途岛战役和瓜岛战役之后，日军便彻底丧失战略主动权，美军也由此进入战略反攻阶段。1943年9月30日，日军参谋本部参谋总长杉山元大将。为了阻止美军向日本本土挺进，向玉元天皇建议在太平洋上构筑防御体系，从爪哇岛一路向上延伸至太平洋北部，起名为绝对国防圈。玉元天皇听后欣然接受了这个建议，并下令要求日军誓死固守防线，不能后退半步。而美军的下一个进攻之地是正处于防线正中核心防御点，位于北马里亚纳群岛的最大岛屿塞班岛。塞班岛总面积185平方公里，人们在这座美丽的小岛上已经活动了 2,000 年，而且该岛有可以起降任何机型飞机的机场，且地形险要，因此成为了美日两军的必争之地。当时世界上最大型的战略轰炸机，有超级空中堡垒之称的 B-29， 即将交付美军使用。B-29 最大续航距离为 5,663 公里，使用作战半径为 2,574 到 2,896 公里。弹仓能容纳高达 9,072 千克的航空武器，一旦美国占领塞班岛，就能够对日本本土进行大规模的战略轰炸。因此，日军必须死命坚守塞班岛。
。另一边，美军对塞班岛势在必得，而日军也是准备充分。陆军三十一军军部和海军、太平洋舰队司令部都设在岛上，其中太平洋舰队。是由三年前偷袭珍珠港的舰队指挥官南云中一中将出任司令，地面指挥则由第四十三团团长斋藤一次中将担任。岛上兵力共计四万三千人，而美军则出动了海军陆战师和陆军步兵师，总共六万七千人，由他们组成登陆部队，并且由北部突击舰队准备五千艘军舰和两千余架战机，在海上进行掩护支援。由于塞班岛大部分地区为地势平坦的海滩，所以斋藤一次无法断定美军登陆的方向。于是他将塞班岛划分为四个区域，下令让所有士兵构筑防御工事，以超过两百门的火炮以及数百座武器掩体碉堡，加上地下阵地，在岛上组成了庞大的海岸线防御网。1994年年6月11日，美军舰队集结完毕，立刻驶向塞班岛，并在13日凌晨对塞班岛发动进攻。两天之内，美军七艘战略舰和十一艘巡洋舰向塞班岛发射了超过三十万枚炮弹，而斋藤一次则从美军炮火集中覆盖塞班岛。西南海岸的举动中，敏锐地察觉到了西南方必是美军的登陆之地，于是派重兵前往西南海滩，准备正面迎接美军部队。1944年6月15日清晨，美军舰炮和150架轰炸机对岛上进行了最后一轮的狂轰乱炸，塞班岛战役正式打响。美国海军陆战队第一批八千名士兵，分别乘坐三百余艘两匹坦克和登陆车，开启了海上步坦协同模式，冲向塞班岛。美军计划从西南角海滩登陆，并由此快速占领此役中最重要的目标——阿斯利洛机场。之后便挥兵北上，铲除岛上剩余日军。岛上的日军开始集中火力，率先向美军的装甲部队进行攻击。斋藤一次的战术是主动出击，企图在滩头用猛烈的炮火阻止美军的登陆。美军多辆登陆车被炮弹击中，日军凶猛的炮火让登陆行动举步维艰，美军伤亡惨重。一个小时过去了。美军却仅仅只向前推进了十米，且每一步都付出了血的代价。但随着后续部队的接连赶到，美军开启了人海战术。于是，仅在傍晚便有超过两万名陆战队员成功登陆。而在这登岛的第一天，美军就有两千人的伤亡。日军也由于美军人数众多，无奈撤退。而撤回山体工事内的斋藤一次越发愤怒，于是下令挑选七百名精锐士兵组成了敢死队，并向美军发动夜袭。然而，让他们没想到的是，美军早有防备。美军从战舰上射出数枚照明弹，将黑夜变成了白昼。七百名士兵因此身亡。次日，美军便向既定目标机场进攻，而日军则借助地势，在岸堡和山体工事内伏击美军。美军也因此伤势越发惨重。然而，这还不是最糟糕的。积怨已久的海军陆战队和陆军并肩作战，导致指挥混乱，部队一时间停滞不前。但幸运的是，美军及时向军舰发送回了日军阵地的坐标，向战舰申请火力支援。美军战舰火力全开，大量的武器疯狂地射向日军阵地，片刻便将其夷为平地。斋藤一次无奈，只能再次撤退。至十七日，美军已经逐渐占领了塞班岛近四分之一的地区。面对美军的不断猛攻，斋藤再次策划了一场大规模的反攻行动。他派出了全部的四十八辆九十七式坦克，一千名士兵展开协同作战。然而此时，美军已有超过一百辆谢尔曼坦克在岛上。于是这场战役仅进行了十五分钟。日军便有超过一半的坦克被轰成碎片，成为了一堆废铁。剩余的坦克也在美军的进攻下，很快就被收割。而这场太平洋战争中的最大规模的坦克对战，在美军的绝对实力下，变成了一场单方面的进攻。6月18日，脑袋犯浑的斋藤一次终于明白，继续坚守已经没有意义，于是选择弃守阿斯利洛机场。于是就出现了下面的一幕：当阿斯利洛机场终于出现在美军的视野中时。作为塞班岛上最重要的战略设施，除了被毁掉的日军战机之外，竟然不见一个人影。当裕仁天皇得知塞班岛战役每况愈下，且机场已经被美军占领之后，对当时的首相东条英机说：“如果他们失去塞班岛，就意味着东京必将会遭到空袭，因此他们必须不惜一切代价守住塞班岛。”而日军想要扭转战局的唯一希望，就是通过战舰将大量的士兵和军备物资运往岛上。但他们首先要击败塞班岛周围的庞大美军舰队。时间来到了19日，日军向美军太平洋舰队发动了大规模的空袭，马里亚纳海沟海战由此拉开序幕。这场被誉为历史上最大的航空母舰对决战役，在接下来的两天时间里，美日两军共投入了24艘航空母舰，最终日军三艘航空母舰被击沉，这是美军以损失了120架飞机为代价换来的。此外，他们还击毁了日军600架战机，日军的增援计划彻底破灭，塞班岛彻底沦为一座孤岛。开战一周后，美军已占领了岛南大部分地区。
，随后便继续向北挺进，一路冲向退守岛上制高点塔波乔山的斋藤。所带领的残余日军、美军两个海军陆战师的陆军二十七师并肩前行，而习惯了躲在海军陆战队后面的陆军，在遭遇了袭击后几乎停滞不前，远远落后于两侧的陆战部，被称为四等人的陆战队，开始质疑二等人陆军的作战能力。三天之后，美军战役总指挥霍兰德·史密斯愤然下令，剥夺了陆军二十七师师长的指挥权。陆军上层公然指责史密斯对陆军心存偏见，而美军各军种之间的紧张关系。则被曝光在国内报纸上。然而祸不单行的是，斋藤却没有像以前一样主张进攻，而是依托山体洞穴构筑防御工事，与美军展开拉锯战。在经历了三天的拉锯战后，美军有了近四千人的伤亡。于是美军第一次启用了喷火式坦克，配合着火焰喷射器，将日军堵在了洞穴之内。逃无可逃的日军逐步被清除。此刻的塞班岛上到处都是哀嚎声。1944年6月26日，塔波乔山终于被美军攻下。而这种战斗则一直持续到了7月6日，日军的最后一道防线已经在7月4日被突破，日军已经接近弹尽粮绝。在这一天，已经彻底失去胜利希望的斋藤一词和南云一中下达了最后的命令，他们命令剩下的士兵要为天皇战斗到最后一刻。在下达进攻命令之后，斋藤一词身亡，而南云一中也一同身亡。7月7日清晨，日军的冲锋开始，美军第105步兵团的阵地出现了大批日本士兵。包括了伤兵在内的数千名士兵一同冲向了美军阵地，与美军第105步兵团展开了血战。尽管美军火力充沛，但在日军数量的重压下也节节败退。最终，还是在陆战队的增援部队帮助下，才得以将日军击退。此战之后，日军已无力再战，只能狼狈撤退。7月9日，美军目睹了这场战争中最残酷、不可思议的一幕：撤退到塞班岛最北端马皮角的日军，大规模的意外身亡，而且这其中不仅仅有日本士兵。还包括塞班岛的原住居民，这里面甚至有抱着孩子的母亲、即将临盆的孕妇。虽然美军士兵一直劝谕他们投降，不要再做这种愚蠢的行为，并且还告知他们不会有伤害，只有食物与安全，但还是无济于事。最终，塞班岛战役伴随着数千人的身亡结束了。1944年7月12日，美军宣布塞班岛战役正式结束。岛上幸存的46名日军，在大场荣大卫的带领下。和美军展开了512天的游击战，直到日本投降之后，美军请来时任塞班岛第九联队少将指挥官，才劝降了他们。1945年12月1日，大场荣大卫率46名日军走出丛林，向美军投降。在塞班岛登陆战役中，美军阵亡 3,400 余人，伤 1.31 万人；日军塞班岛守备部队中 4.1 万人阵亡，其中陆军 2.61 万人，海军 1.5 万人，被俘 2,000 余人。此外还有约战。岛上原住民三分之二的 2.2 万平民丧生，战况可谓十分激烈。战后，美军从岛上幸存的居民口中得知，日本政治宣传将因美元描绘成恶魔，并且这些平民还都曾被日本军官叮嘱，一定要身亡，不然投降后也会被美军伤害。这也是塞班岛居民不投降的原因。但他们的牺牲是建立在谎言之上的，以及那些因为战争而失去生命的人。如果世界和平，或许他们可以平安过完自己希望的一生。好了。本期视频到此结束，喜欢本期视频的可以点点关注。对于这场塞班岛战役，各位看官有何高见？可以在评论区进行留言讨论。我们下期再会。